以你一个月最高你试过花多少？就是在 Grab 上面，两千，两千 ，Holy shit！ 东角，你真的应该去哪里先？ Hello， 大家好，我是杰慈，欢迎来到我们黑卡 Key 全新的理财节目。所以在这个全新的系列当中呢，我们会通过不同的挑战来学习财务知识，希望呢我们都可以成为一个更加精明的理财达人。而且这次非常特别呢，我们是邀请了拥有丰富的投资理财经验的 Kelvin 来为我们解答疑问。Hello， 大家好，我是 Kelvin， 我是在 YouTube 经营一个叫 Kelvin l e a r s Investing 的一个频道，在那频道上我就介绍一些如何省钱啊、理财啊、投资的一个、嗯、一些小技巧。OK， 所以今天我们的主题呢是要如何成为一个更加精明的消费者。好，那我们欢迎一下我们今天的嘉宾。我的钱是我女朋友的，我的女朋友的钱还是我女朋友的。Hello， 大家好，我是 EC。Hello， 我是虾饺，我喜欢。省钱。Hello， 我是心仪。我要省，可是有时有时省不了。Hello， 大家好，我是 s i 修。我有存钱，不过比较会花钱。好，那话不多说，我们马上开始第一个挑战。Let's go。OK， 所以呢，我们来到了第一项挑战，就是物品价格排序。桌上会有六样物品，你们需要按照物品的价格从低到高依次排序。每答对一个物品，就会获得一分。最终分数最高的组呢，就会获胜。我们请男生组先开始啦，然后你们要猜的就是。女生的物品 ，OK， 那我们现在九十秒计时开始 ，OK， 哇，我没想到，哇，这个我这个是我最爱，这个是最 expensive 的，来，你为什么最爱？可以讲一定有，口红 ，OK， 哇、okay. okay. ，他们他们很，哦、oh, ，这个是那个 l e x Extension 的睫毛 service， 就是一次哦 service 多少钱？不是这个东西，不是这个东西 ，OK， 是做一次多少钱？我们放最便宜的东西，最便宜，我觉得应该是，我觉得是这个，对，我觉得应该是卫生棉，两包，对对，它这边有写 value 啊 ，value bag 应该是。百万年吗？对对对，没有，男朋友真的很少。OK， 我们看这个 brand 什么？哦，这个是简豆王子，没有品牌，真的没有。你看那个里面有没有？哦哦哦，有有有有有有有。OK OK， 这个我觉得是八十块这样。这个一定便宜，这个多少？因为是 pretty girl， pretty girl。我我我我我我我我我我我我我我我我还有五秒，还有五秒，五秒啊，五秒 ，OK OK， 这个这个这个这个中间这个中间这个中间这个中间这个中间 ，OK， 哎，等一下这个不要便宜，哎，好啊 ，OK OK， 时间到 ，OK， 我们没有没有没有办法了，没有办法改了 ，OK， 我跟你讲，我觉得这个是来骗我们的啊，因为为什么？我们看那那个没有 brand 吗？所以我觉得这个是从 value dollar 买两块这些 value dollar， 我觉得这个是 trick question 来的，这这是在这里的。我没有发现你把这个放这边，我我给了，给了，这个这个这个一定是便宜的，这个呃，来十四块，有十四块没？六六块六块九毛半。OK， 这个我觉得是呃八八十块，没有不好的哈，你用你两个星期掉下来哦。OK， 因为我每次去呃 clubbing 那时，我看到那些女孩子，她她们的那些东西全部掉掉掉掉。可是你们捡到地上有没有捡到？那个不同，那个是假睫毛，那个是贴上去的。这个觉得是百多块吧？来宾的 Jenny 有穿过的，这个应该是最最贵的。嗯，我觉得前面两个很不对劲。我觉得卫生棉应该是最便宜。对，这两个东西哦，香水还有呃墨镜，墨镜哦。The materialistic cost of it is the lowest。我觉得它的材料是最便宜的啊，对对对对所以是全部是 brand related 的。不用紧，我们现在先来看一下价钱多少。这个香水，香水就是。七块九，七块九，你看，你看，这边你，你看，这边我跟你讲了，我是神。这个是迷你锁的香水，你看，便宜的香水。是那个多便宜，可以讲这个是智慧，我们一闻就知道了。这个多少钱呢？十四块九。百六百。百六百。这个比较便宜，还是比较便宜。Value bag， 如果没有 discount， 应该是比较贵的。跟你讲，这个是我们的口红，四十，四十二。OK， 来一百块，一百块哦。OK， 我们做八十块，啊，好的，好的。哎，哎，八十九。我每次有呃截那个睫毛，可是我没有。穿超厉害！哦，你们哦，我是你的 opposite， 我穿吧，我没有弄眼睫毛。哦，我不懂有一百多，七百，三百，三百，对了对了对了对了对了，不错不错。OK， 所以男生获得两分，我们的我们的想法是是靠近，有待进步，有全部都我们知道这个是便宜，我们知道这个是贵。等一下，你们你们觉得这个便宜的原因是什么？就是因为这个牌你们没有看到，那个味道没有吸引到我们，没有吸引到，没有那个吸引味。所以你觉得那个牌子真的有差？香水的话，你问我哦，他很嫌弃耶。
我们不知道这是什么味道，多少钱的鼻子？钱的味道，钱的味道。嗯嗯，金钱算不了。所以像女生，其实你们会买那么贵的 bra 吗？八十九块的 bra 会、呃、会，内衣很重要，因为你要舒服才有自信，对吗？嗯。可是差不多这个价格，我还觉得是 OK 的。对。哎，可是我觉得如果是超过一百块就有点贵。你觉得那个 quality 会差的很多吗？如果不同的 brand 的话，我觉得哈，重要的是你是要给人看还是不要给人看？给人看，我就买这个。如果呀，如果你有男朋友，你可以买这个；如果你没有男朋友，连不用穿。可这个的话，不用穿，你们还可以穿出去，因为它可以披上一件外衣。对，也是时尚的，因为那个牌子也是。所以你觉得为什么不同的 brand 哦，他们的这些差别会那么大？呃，有时候是因为。有 brand 好像穿 Kevin Klein 穿出去给人看啊，比较威一点嘛。所以是一种时尚的那种代表的感觉。对，也是可以显示自己有比较潮流啊。连你们觉得那个口红呢？你们觉得有必要？你们自己会买比较贵的化妆品吗？啊，我比较喜欢那种 Watson's Garden 的牌子。我觉得很像 Concealer 这种，哎，哦，不用太贵的啦。我也是从 Watson 买，不过口红这种我也是买 Mac 的，因为如果你算到来哦，你可以放多过一百次哎。因为你算到来一次哦，不到一块。Girl man， girl man。对我们男生来说，口红味道可以就 OK 了。哦哦，咦，什么意思？他没有没有。因为他轻。哦。你觉得 ？Only 一个人吗？所以，所以只要我女朋友开心就可以了。哦。这样看到吗？你懂你为什么单身吗？就是你单身的原因。我帮你，我帮你，我帮你，我帮你。好，那我们来进行下一个女生的游戏。Let's go。其实开始，这个是我弟弟喜欢的，很贵，因为我买过小的。这个晕倒了吗？这个我觉得，快点看一下，这个贵。哎，你会看吗？算了，哇，这个是，我觉得是。二十块这样，可能是一个第一个最便宜的，因为可能是二十多块。我觉得这个是可能呃有四十块、三十多块、四十块。这个我觉得哦，为什么要打开呢？这个是那个纸纸纸，对吗？对对对。我觉得这个我可以先送去美国嘛，这种为什么要做 grading 才懂多少嘞？这个做广告用的，这个你很熟，这个你很熟。我没有喝这个品牌，所以我不懂。可能是六十多、八十、六十多到八十。OK， 最后五秒。四、二、三、二，我觉得这样啊，我觉得这，我觉得那个一，我来一个，这是什么？这是什么？等一下，那可以，我也可以，不乱，有没有这样啊？有没有这样？可以可以看啊，可以这样，可以吗？可是我觉得这个两个换位置，换位置，没有没有没有没有没有 ，OK， 这个我再讲一下，因为我的朋友、男朋友全部啊都喜欢买这种东西，我去日本了之后哈。他们就是找 Pokemon 卡的，而且很贵，所以这个多少钱？我不懂这个是不是嗯 red？ 如果 no 应该是因为如果不是 red 的话，他们不会放到这种塑料。不过我觉得 red 他们不敢放这边，一定放在家里。然后我觉得这个肯定贵，有有两三百块贵。对，因为是 Gundam， 对，只要是 Gundam 就是贵啊。对，这个是很像 Pop Man， right？ But 它的 ancestry。这是泡沫的，是男生的泡沫。对，而且他们还要自己剪起来的，而且又做八个。这个是铁做哎，不是塑料哎。他们说 metal composite， 哇，所以应该是贵。有可能有两百。OK， 下一个。你为什么你们放这个？对啊，为什么这个是最后一个？讲真的哈，我们没有时间了，我们没有时间，也没有信心啊。Yeah， 说真的，我也是觉得现在应该换啦。OK， 算了。错了。那你 estimate 这个？我觉得可能这个。一百八十块，有可能，有可能这个是 Shopee 买的。是你摸一看它的质感，它质感哦，不好，这个是好像你在那个 government 公司里面做工，然后你 check in 的时候给你用的那个，对对，那种好的哈，不是按很大声，嘎嘎嘎，就是很 creamy。啊，你要明白，我用 iPad， 我没有用这个。哎，这个谁的？这个讲的不好啊，讲的不好。有点 boring。OK OK， 先放下来，不要紧，不要紧。OK， 现在我们要揭晓那个最便宜的，最便宜的，来最便。便宜的多少钱呢？二十块，这个价位真的差不多，不错不错。二十块
OK， 其实我知道那个是便宜的，因为是呃没有品牌的。哦哟 ，OK， 九十八 ，OK， 九十八块，真的，这是蛮贵的。如果你在 s h o p p i n 买七十块。哦，感谢一个朋友，看到你多少钱？我的天哪，这个可以充八块，也可以是八百块。如果他过五百，我就拿回家。哎，我公司一百。Oh my god。OK， 那边那边，对对对，不错。三百块，哎、欸，我们脸色差不多啦，两三百块，这个一定错了，我不懂哎。男生讲一下你们觉得多少钱？我觉得五百块，五百块，我觉得两百块吧。我觉得我觉得最他们呢。啊，你们多少啊？五百，我觉得，我觉得这个是，可以开开开开开，我觉得是 Shopee 买的嘞，七十多，七十啊 ，OK。五百，五百块，有没有？有没有七十块？谁的？谁的？举手一下！哎，多气啊！快点，举手！你们看他有多生气？他们赢哎！哦，哎，只有五百块，哎，所以所以你们有四分。哇，我们赢，不过觉得我们不错哎。不过什么代价？对不起，我觉我以为这个声音是不好的。哦，其实这个是贵声音，哎，没有，这个问一下男生，问男生，这个贵，我觉得。不是它的那个，它是因为它组装的，它是能组装的，然后组装它可以换不同的件件，所以才贵了。对，所以才贵。这种东西哈，为什么那种特别的哈，他们出哈，好像出一百张而已，出十张而已。可是它就是一个卡，不过就是很特别，而且很多人喜欢买这种来 collect， 所以他们有 demand 的时候哈，可以卖出去，很贵。这个呢，你们身边会有很多朋友会玩这个吗？感觉有哦，我的弟弟，那三百多你会买下去吗？买不下。可以买不下，可是如果你当做是一个投资的东西，其实是买得下的。哦，对对对。然后你又如果可以做 online review 啊，那可以。哎，他懂哎，就有更多的价值。对对对。其实我们讲现在这个，呃，对，可以转卖，现在已经是六百多、七百多这样。对，它是会增值啊。我买很多文具的，我每次也是做了这些 unboxing video 的，因为很多很多人看的。所以你为什么会喜欢那些？呃，因为我很喜欢动漫嘛。And 我小时候 right， 我妈妈没有买玩具给我的。哦，所以现在我有钱，我就买，不要哭，不要哭，不要哭，不要哭，不要哭。现在他讲我买太多了，哦，我也是，要买到这个程度，我也是，全部 store 在我的 store room， 他也没有理解，我觉得这些很浪费钱。Take that back， 开心是钱，开心是没有钱，你懂吗？哦，开心无价。我觉得是，如果你是从一个有理智的那个观看哦。就是说浪费钱，可是如果你是看为了你的开心而着想，有 mental health， 嗯，是的。所以小编，我们要怎么判断我们应不应该把这些钱都花在这些兴趣上呢？其实我觉得是看你个人喜好吧。嗯，如果你喜欢，我觉得买是是其实是值得啊，像他们讲的 mental health。<笑>所以你支持他们，你觉得他们也是不要花得太夸张了，要有限制。那对，要有限制，你不要花到好像每天吃杯面那种那种阶段吧。饿肚子去买那种就不好。对对对。OK， 那我们进入第二个游戏 ，Let's go。那我们进入第二项挑战，就是呢，每位嘉宾会带一个代表自己消费习惯的物品，然后其他的嘉宾呢需要猜出物品的价格，最接近的一个嘉宾就会获得一分，累积最多分数的组就可以获胜。好，刚刚呢，我们的挑战里面有提到玩具，对吗？所以呢，我们要从 Nick 的物品开始猜一下。Let's go, let's go, OK。英雄学院，英雄学 ，My Hero Academia。OK， 所以有这个东西啊，从日本是叫一番赏，一级班酷机。OK， 所以如果你你买的话，你不是买玩具，你是买一一张票。嗯，那那个票呢，会有呃 A B C D E F G H I J K。连还有一个特别的玩具，就是那个 last price。last price 是你要买最后一张票，你才能拿得到。所以这个是那个 last price。今天早上刚来我的家，哇，哇，很结实哎，哦，是很重哎。对，你刚好买，刚好买最后一个。一张票多少钱？一张票在日本呢是七到九块，可是在新加坡是来十五块这样。所以我们现在我们呃 guess 那个 resale price 啊。三，太高啊，太低了。一 ，OK， 来看一下。OK，OK，、okay, okay, okay. 我还是最高的。OK， 两百三 ，OK 啦，一百五，一百一，就是秀。哦，所以是多少钱？好像是一百八十吧。一百八，就是现在可以卖一百八。啊，可以，可以，不错，不错，不错，不错。OK， 这个你们也是可以猜的，很好看诶。
。没那个灯，懂你又懂。那个灯会呃 light up 的，会会动的。OK， 这个我花钱。二十块，因为是 lucky draw 了嘛， oh. 所以我一张票就拿到这个。哇、oh. oh. ，你很幸运哎！啊，很幸运，很幸运。Okay, 可是如果你自己买是，好吧，两百多块吧。Okay. 因为我超爱来动漫东西，嗯、所以你看我的鞋子。哦、okay. oh, ，鞋子要展示一下，这是什么？海贼王。啊，对对对,对，这是什么？连我的手表也是海贼王的。我在动漫的东西真的是花了很多钱。我这个呃鞋子七百块，连我这个手表八百块。呀，我的房间里全部都是动漫的东西，全部。呀，所以你房间值多少钱？里面一万多吧。所以你一个月最高可以花在这里是多少钱？哇。嗯，一千多吧，一千多，一千多，在这个东西上面而已。哇！我一个疑问，如果你有一天有一个女朋友，她讲这个要丢掉，你会怎么办？哦，不要看，很好的问题。哎，所以你选女朋友还是选这个玩具？我觉得好的女朋友不会叫你换。对哦哦，对啊，好答案，对，对，很有道理。对，我也是买很多，结果我妈妈跟我一起买。有时候哦，她会她会给我一个惊喜。我其实我不要买，我跟自己讲太多了，不要买。我回家有四包在等我。他买给你，他买给我，对，这好了。然后我也买给他，所以我们现在有很多，不止我妈妈，我的阿姨也是。可以加入你的家庭吗？可以，可以。我碰到家庭了，可以叫你妈妈买给我。我以为秀的秀的开销比较多，会在跑买，但是其实好像不是。所以我们来看一下秀的物品是什么。好，不是玩具，食物。对，我是一个。活，我是活来吃的人，我不是为了活而吃啊，是吗？哈 ，I eat to live， no， I live to eat， yeah <笑>。这个是 sukiyaki， 说是日本餐，然后这些是牛肉，不同 cuts 的牛肉。这个是在新加坡吃的，是一个嗯、um, 日本餐厅，然后他们的厨师都是日本人。感你进去哦，感觉很像你在日本讲。我这一餐有两个人，我付两两人的钱，因为是我男朋友的生日啦。展示你们的三二一 ，OK， 这这是两百八十，最靠近的是 j a n e l 哇，总共三百五十多块。哦，我们有一个三百五十，你们也差太远。那个你们这是一人份 ，Nick 写的是大概一人份，对，啊，拧的脸，这个多大？嗯。Oh、普通的 sukiyaki 咯，这样咯，啊，总共有几？那你要想，他是日本的厨师，在日本的餐厅，全部是从日本飞过来的。你在买牛的机票也是，哎，牛吃鸡，牛要坐飞机。我是从一个女朋友的那个观看来看，说我男朋友的生日会差不多花多少？对 ，sorry sorry， 我的女朋友 ，sorry sorry， 我不好意思，真的是。所以你日常的开销都花在哪里？都是在吃。吃对，吃对，你一个月最多可以花到多少？很像有八百到一千，八百到一千。哦哇，他吓到，他吓到，不是很多，不是很多。为什么你反应那么大？因为我全家一一个月都没有吃这样多。哇，你一个人就吃人家全家全家的。如果我约一个女孩子出去的时候，哦，我我一个人还两人份嘛，对吗？我 S D M 啊。一个月会是两百块，所以如果我约四个女孩子哦，是八百块了。啊，我一个男朋友而已。来四次，四次是八百块，所以你自己觉得是很值得啦。如果没值得，因为我吃的很开心。哦，我觉得开心，没事 help。对呀。这个是男朋友的生日是合理的啊，对，男朋友的生日，每天吃就不合理，每天吃，每天吃会破产。那我们来看一下下一个诊疗的物品。这是我的 bank statement、oh,。你要猜我在 transport 上面花了多少钱？我们加我们加两个好不好？ taxi 跟 public transport 两个加在一起是多少钱？这个是十二月份的啊。三二一。哦，哎呀，哎，差不多，来，真的很勇，一千五，一千五，真的很勇敢的去猜。OK， 来，这样讲，谁是最接近？我不喜欢说哎，可是他最靠近哎。哦，你的，一千五百五。可是你是每天在搭吗？对，每天。Every single day， 你知道吗？你想我要解释先，你解释。我住在一个比较离巴士远一点的地方，我是一个很容易流汗的人，所以一走出去呢，我就流汗了。然后我的化妆啦、衣服这些就会湿透，然后觉得很很不舒服。可是呢，这几几天呢，我。再尝试搭多一点地铁跟巴士哦？为什么呢？为什么这个改变？因为呢，我没有钱了。
。所以你一个月最高你试过花多少？就是在 Grab 上面，两千。两千 ，Holy shit！ 东角，你真的应该去哪里去？新加坡那么大，有那是两千，我可以付两辆车的费用。两千，你可以去美国。等一下，两千是因为呃，就是那个月可能会有多一点呃 shoot 还是 campaign 这些东西，所以我需要去很多地方，然后因为时间紧，所以只能搭得时。And then 我也是有点就是路痴，所以呢，有时我不相信自己的话，我就搭得时。对，那个两两千块的我真的很心。因为那个月我真的是，呃，我吃很便宜的食物，我吃杯面，因为我真的是不够钱。所以你之前也会花在多少在这儿？也没有他这样夸张，我觉得，我觉得大概六七百块。六七百块。所以后来你就决定买车，后来决定买了。哦，六七百我也有花过，呃，上个月是五百。很屌丝，很屌丝，很屌丝，很屌丝，很屌丝，很屌丝，很屌丝，很屌丝，很屌丝，很屌丝，很屌丝，很屌丝，很屌丝，很屌丝，很屌丝，很屌丝，很屌丝，很屌丝，很屌丝，很屌丝，很屌丝，其实我有去算过来了，如果你一天搭两层，就是上班下班，呃，其实还加起来就那一千块不了了。可是如果你是去三个地点，先是去送孩子去上学，然后去上班，然后去接孩子，然后来，呃，自己有车会比较便宜一点。所以看你的 lifestyle 是看 lifestyle 了。让我们看一下下一个物品，因为依稀最近在刚刚买车，是不是？所以它的最贵的一物品应该不是车，是是是你自己的车。是，我是一个很省的人，所以我就想想 ，OK， 我有什么东西要需要还的，需要东西。因为我想到，其实不是一个物品哦，谢谢，是一个人，所以我的物品就是，其实他的东西啦，我买给他的一条项链。哇，这是我买给他第一条，就是项链。哦，各位，这是这个是。Christian Dior， 这个是对。你买这个东西的时候，你们呃在一起多久？两年吧。我其实不太确定。两年，连你终于买一个项链。是是，因为你买的时候没有，因为还有其他的费用，所以这个项链其实是一个代表，是代表。啊，对对对。OK， 来三二一。哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦 ！OK， 全部很哇！你的是我觉得，我觉得这个这个应该是一辆车的价格，七百五十。哦，呃，西武应该比较七百五十。哎，我看西武比较靠近，西武比较靠近。所以你的日常开销就是你的女朋友。对，所以日常开销就是。我发现了，我跟我女朋友经常出去吃饭啊，就需要花一点钱，而且她很喜欢，就每次出去的时候都要买一些东西啦。全部是你付钱？呃，吃的话我会付，东东方付。哦。呀，我觉得，我觉得最近我们也是刚买一辆车，然后那辆车我们是一起决定，决定一起付，因为那辆车的开销真的太大太大。你记得你买过最贵的礼物是多少钱吗？最贵的，我的爱咯。啊，没有价值。讲这种，我就听这种啦。啊，我出国也是，也是我出呀。哦，所以你都愿意花在女朋友身上，都不花在你自己。我觉得我女朋友开心就是我开心。哇，没有，你都为什么没有女朋友？可是，可是我觉得说，哦，这种东西一定是要花的钱。我觉得这种一定要，我我你你认同吗？我不认同。我觉得你不认同，为什么你不认同？我觉得如果我们有关系的时候，应该是一个一锅饭的事。我是个呃五十五十的人，所以呃，可是我跟我男朋友呃没有钱的没有那么计较吧。嗯，就是可能有时我还先，然后下一个他就会自动还，我不用就跟他讲轮流啊，就轮流。呀，其实有些人也会有这种想法，就是我要问专家。来，你的老婆是怎样的？哎，结婚不一样，是结婚不一样。我要跟老婆道歉一下。其实还是比较，没有，是是，可能是我啦。我是比较会省钱的人，我是我老婆是一个 average 的一个女人。所以，我当我跟他结婚过后，我的我的小费突然间飙，<笑>我就因为因为结婚结婚是第一个开销，嗯，啊，买那个戒指又是另外一个开销，买房子又是另外一个开销 ，renovation， 然后孩子，全部加起来，我那个第一次看到这样多个零在后面。所以，如果成为一个男朋友没有能力花那么多的话，怎样办呢？现在找好比较会省钱的女朋友。
这要跟他讲啊，你你跟他之间要去什么的沟？五十岁退休，四十岁退休，那样你要也是要跟他讲，嗯、呃，就要要有 same goal 啦、嗯、，same mission， 这样会比较走更长的路啦。可是我们还有最后一个 bonus round， 就是我们要猜 Kelvin 的物品，因为我们刚才讲的都是约会的费用，我们听一下结婚后的开销是怎样。OK，、嗯、所以我们拿一下 Kelvin 的物品哦。Oh. Oh. 奶粉，这个是我请我第二个女女人喝的东西，是在新加坡买的。呃、uh, ，我去 Fair Price 买。OK， <笑> OK， OK， 大家写进去，我来写一下。三、二、一。嗯，哦，六十五，八十，二十块，二十块，不可能啊！你拿。Hello， 你有没有走过？那 Grab 一千块，我没有还有怎样？呃，这个是四十三块的，四十三，四十三，是讲我最最近。哦，耶！我自己就。很省，因为我本身都没有什么出家的，是宅宅男了。我做工也是在房间做了，嗯，所以我本身花可能一一两百块每个月，嗯，然后一到我孩子就没。等一下，等一下，等一下，等一下，等一下，等一下 ，sorry， 等一下，你再重复一次，一两百块，一两百块，活得下去呢？一两百块。其实我我跟老我老婆其实不算是分五十五十了，因为我们有一个 joint account， 我赚他比。比他多一点点，我就放多一点钱进去，可能是七十三十这种比例啦。Oh, okay. 我们就从那个 account 拿这钱去买这些东西啦，加起来可能一千多、两千多。是你的 grab 的钱，<笑>所以这可以让我一家人活下去。<笑>所以其实我就讲了，这个是一个 phase 啦。当你有孩子了、嗯，你就已经没有心情去、嗯、去拼那些。我觉得如果以后有孩子的话，我也是会。打每天打，你每天就要流汗。对，我我宁愿流汗为了孩子。所以你觉得是不是因为不同的阶段，你的那个消费的习惯也会有对，会有会有不同的阶段啦。好像你呃，可能还没有什么意思？你的声音声音都说伴侣的时候，你会比较。花在玩具上的那位，没有错，是你。OK， 所以你花在自己的身上会比较多，对。但遇遇到你的另外一半的时候，花在他身上比较多。到那个阶段，你花在你孩子身上会比较多啦。呃，这样我们要怎样判断应该花在什么上，或者是不应该花在什么上面？其实是一个平衡点吧。呃，你省太多，呃，其实对你自己身体也不好。可是如果你花太多。呃，六十岁的你就会讲，哇，你怎么会把那个钱花完了？<笑>既然你活在世界上，你都有那短短那几十年而已嘛，那你你就要花的时候你就尽量花喽。然后，可是你要省的时候你就要尽量省，嗯，就是要找一个平衡点啦。对，嗯，嗯要自己平衡好你自己的选择啦，然后看自己的能力，嗯、就是在自己的能力范围里面花了。对，等一下我们全部去吃修的牛肉。哎<笑>、欸，我这讲要省钱。<笑>好，所以呢，这一轮呢，我们的赢家很明显就是女生组。哎、欸，女生组两轮都赢哎。今天我发现我不是最糟糕的人，我以为我花很多，因为我是每天大 grab 嘛、嗯，我花五百多，我以为我哇加来，结果。你来了，我就觉得啊，还好。<笑> OK， but to clarify， 那个是那年最高的。OK， OK， OK, okay.。所以也有最低的。所以今年最高的还没有来哦。Oh, 最高的还在期待哦。<笑>我本身是不买 branded stuff，、oh. 所以我不知道那个那些价钱是什么来的。branded stuff， <笑> branded stuff， 这个是，这是， stuff. 我喜欢 limited edition 的 stuff，、oh, 所以没有人有的。哦、oh, ，对，这个比它的下面还贵。哦、oh, ，对。Actually, No wrong， 其实对啊，<笑>对啊，它的总总数比我还多哎。对对对,对，我觉得最重要的还是得省钱。电<笑>视学到这个东西，所以到最后最后还是得省钱。嗯、可是其实钱带不进棺材，你觉得这个道理？嗯、我觉得这个道理。所以你还是不想要省是吗？讲到完还是要花，省一半一半吧，得花的钱还是需要花的啦。所以我们谢谢所有的嘉宾，谢谢。OK， 所以还想要了解更多省钱 tips 的话，可以敬请期待我们的下一集。喜欢我们的视频的话，记得按赞、订阅、分享。我们下期再见，拜拜。Bye bye